প্রিয় দর্শক আজকে আমরা কি আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি স্বাগত সেলিম আজ আমাদের অতিথি নিউ ইয়র্কের ব্রুকডেল হসপিটাল মেডিকেল সেন্টারের মেডিসিন বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডক্টর মজিবুর রহমান মজুমদার এবং আমাদের আরেকজন অতিথি বাংলাদেশ ল সোসাইটির সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশ সোসাইটির রাষ্ট্রীয় বোর্ড মেম্বার অ্যাডভোকেট জামাল আহমেদ জুনি আপনি দুজনকে স্বাগত প্রিয় দর্শক আজ আমাদের যে দুজন অতিথি আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ যুক্তরাষ্ট্র রয়েছেন এবং বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত এবং সামাজিক কর্মকাণ্ড অনেক ভূমিকা রাখছেন আমরা তাদের থেকে শুনব তাদের যুক্তরাষ্ট্রে আসার কাহিনী এবং কীভাবে তারা ভূমিকা রাখছেন আমি প্রথমে ডাক্তার মুজিবুর রহমান মজুমদার কাছে যাবো আপনি যদি বলেন আপনি অনেক দিন যাবৎ যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন আপনার যুক্তরাষ্ট্রে আসার সময়কাল সেই সময়টা যুক্তরাষ্ট্র আসার পর আপনি কেমন দেখলেন এবং কীভাবে আসলেন আসার আগে বাংলাদেশে কী করছেন সেই বিষয়টা দিয়ে শুরু করেন আসসালামু আলাইকুম আমি যুক্তরাষ্ট্রে আসি উনিশশো বিরাশি সালে তার আগে আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন করি উনিশশো উনিশ উনাশি সনে তারপর দু বছর দেশে চাকরি করি সরকারি চাকরি এবং উনিশশো বিরাশি সনে নতুন ভবিষ্যৎ এবং পর্দার পড়ালেখার তারণায় দেশ ছেড়ে এই দেশে আছি ওই সময় আপনারা জানেন দেশে একটা রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছিল যা যা একটা কারণ দেশ থেকে এই দেশে আসার এসে আমি যখন আসি তখন আসলে এসাদ ক্ষমতা ছিল জি ঠিকই ধরেছেন আপনি তো ওই সময় চলে আসতে হয় তো আমি যখন আসি তখন নিউ ইয়র্কেই মুসলিম কিছু বাংলাদেশি ছিলেন খুব একটা বড় বাংলাদেশি জনপদ আজকে আপনারা যা দেখছেন তা ছিল না আমার মনে পড়ে তখন একটা মাত্র পত্রিকা বের হয়েছিল মনে হয় উনিশশো তিরাশি কি চুরাশি সনের দিকে প্রবাসী নামে এবং ওই পত্রিকায় রাজ নেই এবং আমার মনে হয় উনিশশো ছিয়াশি কি সাতাশি দিকে একটা মাত্র বাংলাদেশি দোকান বাংলা বাজার নামে অ্যাস্ট্রিতে প্রথম আসছে গ্রোসারি গ্রোসারি তো সেই থেকে আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটি যাত্রা নিউ ইয়র্কে তখন কিছু কিছু জায়গায় অল্প কিছু বাংলাদেশি আগমন ছিল যেমন ধরেন ব্রুকলিনের চার্চ ম্যাকডোন এরিয়াতে কিছু বাংলাদেশি ছিল তারপর জামাইকার দিকে অল্প কিছু বাংলাদেশি ছিল এবং অন্যান্য স্টেটের মধ্যে নিউ জার্সি প্যাটারসনের এরিয়াতে কিছু বাংলাদেশি ছিল আস্তে আস্তে বাংলাদেশি কমিউনিটিটা একটা বিরাট আকার ধারণ করে কোন সময় সেটা বিরাট আকার ধারণ করে এটা নাইনটির পর থেকে বিশেষ করে নাইনটির পর থেকে বেশ কিছু যখন শুরু হয় ওপিওয়ানের আসার আগে থেকে তো মুভমেন্ট শুরু হচ্ছে এবং ওপিওয়ান তারপরে আরও কয়েকটা প্রোগ্রামের ডিবিতে অনেক বেশি বাংলাদেশে আসতে পারে তবে বাংলাদেশিদের মনে হয় এর বাইরের টেন্ডেন্সি ছিল একটা সময় এই আমেরিকায় আসার তো সেটা নানাভাবে বাংলাদেশিরা নানাভাবে নানা সুযোগ ব্যবস্থা করেই এ দেশে আসে এবং আমি গর্বের সাথে বলতে পারি আমি যুক্তরাষ্ট্রে এত বছরে পৃথিবীর এমন কোনো কমিউনিটি নাই বা দেশ নেই যেখানে এই দেশের লোক এই দেশ ওই দেশের লোক এই দেশে নাই সেই তুলনায় আমি বলবো যে মোস্ট মাইনরিটি কমিউনিটির মধ্যে মোস্ট সাকসেসফুল কমিউনিটি ইন লাস্ট থার্টি ইয়ার্স ছিল বাংলাদেশি কমিউনিটি এটা নিউ ইয়র্কে আপনারা যারা আছেন বাংলাদেশে তারা নিশ্চয়ই আমার সাথে একমত হবে নি ব্যাপার আবার আপনার জনিবে যদি বলেন আপনার আসার প্রেক্ষাপট কখন আসলেন কীভাবে আসলেন এবং আসার আগে বাংলাদেশে কী করছিলেন ধন্যবাদ মিলেনিয়াম টিভির কর্তৃপক্ষকে এবং আজকে যারা এই প্রোগ্রাম দেখছেন সবাইকে আমি আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি বাংলাদেশে মূলত আইন পেশায় নিয়োজিত ছিলাম ঢাকাতেই ঢাকা বার এবং হাইকোর্ট বারে প্র্যাকটিস করতাম নাইনটি ফাইভের দিকে একবার চিন্তা করলাম আমার যে প্রথম ছেলে যার জন্ম উনিশশো সাতাশিতে তার একটু ডেভেলপমেন্ট ডিলের সমস্যার কারণে বাইরে চিকিৎসা করব সেই উদ্দেশ্য করেই আমেরিকাতে আসা নিয়ে এসে তার চিকিৎসা করানো হলো ইতিমধ্যে আমার ফ্যামিলিও চলে আসলো আর যাওয়া বাংলাদেশে যাওয়া হলো না এখানেই রয়ে গেলাম এই বাংলাদেশি কমিউনিটির সাথে যখন আমি নাইনটি ফাইভে আসছি তখন আসলে আজকের যে নিউ ইয়র্ক শহর আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশি যে কমিউনিটি এরকম ছিল না কিন্তু আমি খুব আবেগ আপ্লুত এবং গর্বিত যে আজকে যখন দেখি যে রাস্তা দিয়ে যাই আমার মা বোনরা বোনেরা হাঁটে 
তখন মনে হয় যে আমি বসবাস করছি বাংলাদেশে কিংবা ঢাকার একটা শহরে কিংবা কুমিল্লা শহরে এটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে নাইনটি ফাইভে এটা ছিল না আর সাথে সাথে আরও অনেক কিছু আমরা এই প্রবাস আমাদের বিভিন্ন লোকজনদের অক্লান্ত চেষ্টায় আমি মনে করি বিশ্বাস করি যে আমরা অনেক দূর এগিয়েছি প্রবাস যেমনি করে স্কুল হসপিটাল এখন বাংলা ভাষায় তারা কাগজপত্র বিতরণ করে যেটা বুঝতে আমাদের সবার জন্য সহজ হয় এই এই কাজগুলি করার জন্য আমাদের কমিউনিটির অনেক লোক অত্যন্ত নীরবে প্রচারহীনভাবে তারা কাজ করে যাচ্ছে যার ফলটা আজকা আমরা পাচ্ছি ওদের ভবিষ্যতেও পাব তবে আমি বিশ্বাস করি যে আমাদেরকে আর একটা ব্যাপারে অত্যন্ত মনোযোগী হতে হবে সেটা হলো যে আমরা অনেকেই সিটিজেন হচ্ছি বাট এই দেশের নির্বাচনে আমরা ভোট দিতে যাচ্ছি না এটা আমাদের স্মরণ রাখা হচ্ছে যে আমরা আমাদেরকে আরও ভালো করতে হলে এই দেশের মেইন স্ট্রিমে ঢুকতে হবে এই দেশকে ভালোবাসতে হবে এই দেশটা নিজের দেশ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে যখন আমরা নাগরিকত্ব নেই এবং ভোট প্রয়োগ করতে হবে তাহলে আমাদের কমিউনিটি এবং আমরা আরও অনেক দূর অতি সহজে এগিয়ে যেতে পারব মুজিব ভাই যে বিশ্বরা বলছেন বাংলাদেশে আপনি এই পেশায় ডাক্তারি পেশা নিয়ে যেতে ছিলেন এখানে অনেক ডাক্তার আসার পর দেখি যে তাদের সেই পেশা তারা থাকেন না অন্য পেশা তারা নিয়ে যেতে হন এখানে ডাক্তারি করতে পারছেন এই বিষয়ে যে আপনি বলেন আপনি কীভাবে এখানে ডাক্তারি ডাক্তারি হিসেবে কার্যক্রম শুরু করলেন এখানে আসলে শুধু আমাদের দেশের না পৃথিবীর যে কোনো দেশেরই যদি তারা ডাইরেক্টলি আমেরিকান গ্র্যাজুয়েট না হয় তাদেরকে একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় সে যে দেশ থেকে আসুক না কেন আমাকে একই প্রসেসের মধ্যে যেতে হয়েছে এখন অনেক ভালো ভালো ডাক্তার বাংলাদেশের থেকে হয়তো এই দেশে আসছেন তাদের আপনার ক্যারিয়ার বিল্ড করার জন্যই হোক লেখাপড়ার জন্যই হোক অথবা ফ্যামিলি কারণেই হোক আসছেন এখানে একটা রিস্ক নিয়ে কিন্তু নানা কারণে ব্যক্তিগত কারণে আর্থিক কারণে হোক তারা হয়তো এটাকে পার্সু করতে পারেননি আমি নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে করি আল্লাহ রহমত মা বাবার দোয়া এবং সবার দোয়াতেই আমার কিছুটা চেষ্টা এবং সবার দোয়াতে আল্লাহর বিশেষ রহমতে আমি উত্তীর্ণ হই পরীক্ষাগুলোতে এখানে তিনটা পরীক্ষা দিতে হয় পরীক্ষার পরে ট্রেনিং নিতে হয় ট্রেনিং নিয়ে লাইসেন্স পরীক্ষা দিতে হয় এবং ফার্দার যদি কিছু করার কেউ যদি স্পেশালাইজ করতে হয় তার জন্য আবার নতুন করে ট্রেনিং নিতে হয় এবং এগুলোর আবার পরীক্ষা দিয়ে আগাতে হয় তো আল্লাহর রহমতে সবই করতে পেরেছি আপনাদের দোয়ায় এখানে কী কী ডিগ্রি নিলেন আপনি আমি মূলত প্রথমে যেটা হয় এখানে এসে পরীক্ষাগুলো পাস করে আমি ইন্টারনাল মেডিসিনে তিন বছর রেসিডেন্সি করি রেসিডেন্সি করার পরে দু বছর আমি ফেলোশিপ করি জেনেটিক মেডিসিনে ম্যানহাটনে একটা হসপিটাল থেকে তারপর আবার দু বছর ফেলোশিপ করি পালমারি ক্রিটিক্যাল কেয়ারের উপরে পরবর্তীতে আবার এক বছর ফেলোশিপ করি আমি ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিনের উপরে এবং স্লিপ মেডিসিনের উপরে এবং সবগুলোতেই আমি বোর্ড সার্টিফিকেট করি এবং এখন একটা টিচিং হসপিটালে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অফ মেডিসিন হিসেবে কাজ করছি আমার কিছু প্র্যাকটিসও আছে আমি স্লিপ পলমোনারি ক্রিটিক্যাল কেয়ার তিনটাই করি এবং সেইভাবেই চেষ্টা করতেছি আমাদের সোসাইটি আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটিকে এবং এই দেশের নাগরিকদেরকে সেবা করা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন কিনা জি আমি প্রাইভেট প্র্যাকটিসও করি আবার ফুল টাইম হসপিটালেও কাজ করি জি জি এখানে অনেকে আসার পর আপনি যে কথাটা বললেন যে অনেকে এখানে আসলে ডাক্তারি পেশা নিয়ে যেতে হওয়াটা অনেক কঠিন বিষয় তো আপনি প্রাথমিক যে আসার পর কীভাবে নিজকে সেই সময়টা যদি বলেন নিজকে আমি যেটা বিশ্বাস করি যে কোনো লোক এদেশে যারা আমাদের মতো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর থেকে আসে যারা সোনার চামচ মুখীতে জন্ম হয় নাই এখানে এসে একটু স্ট্রাগল করতেই হয় আমি এই দেশে সবার মতো এসে ভাগের সন্ন্যাসু নির্ধারণে আসছে এখানে এসে মোটামুটিভাবে বলতে পারেন সব ধরনের কাজই করতে হচ্ছে প্রথম জীবনে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অর্ড জব করতেছে রেস্টুরেন্টে কাজ করেছি আমি আমি প্রথম কাজ আমার এই দেশে হয় আমি টেক্সাস একটা অয়েল রেগে কাজ করতাম বিঙ্গের ডাক্তার আমি জিওলজির উপরে কাজ করতাম ওখানে তো এরকম চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশান হয়েছে লাইফে এবং আল্লাহ রহমতে চ্যালেঞ্জ ফেস করেছি এবং সব কিছুতে উত্তীর্ণ হয়েই পড়ালেখাটা কখনো ছাড়িনি যখনই কাজ করতাম সাথে সাথে পড়ালেখার দিকে একটা বিশেষ একটা মন ছিল এবং চেষ্টা করতাম কি করে আবার লাইন মতো প্রফেশনে ফিরে আসতে পারি তো সুযোগ হলো পড়ালেখা করলাম এখানে এসে নিউ ইয়র্ক মেডিকেল কলেজে প্রথম ভর্তি হলাম মাস্টার্স অফ পাবলিক হেলথ করার জন্য পরে অবশ্যই আমি এটা ট্রান্সফার করে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি চলে যাই এবং ওখান থেকে করি তো এগুলো নানাভাবে নানাজনের সাহায্য সাহায্য সহযোগিতা যে পাইনি তা না এদেশেই 
বাংলাদেশি অনেকেরই শাস্য সহযোগিতা লেগেছে আল্লাহ রহমতে আল্লাহর বিশেষ রহমতে তাদের সাহায্য সহযোগিতা সব কিছু মিলেই সামহাও পরীক্ষা পাশ টাস করে প্রেসিডেন্সি করে সব কিছু পার হয়ে গেছে আর কি सबा আপনারা যারা বাংলাদেশে আছেন সবাই জানেন প্রথম দুটো বছর খুব কষ্ট করতে হয়েছে যে যেই হোক না কেন আর তারপরে কষ্ট ছাড়া আপনি কোনো দিনই একটা জায়গায় যেতে পারবেন না আপনার গোল যদি থাকে একটা জায়গায় যাওয়ার কষ্ট সহ্য করে যেতে হবে আর আমেরিকা আমার একটা জায়গা যে আমি বিশ্বাস করি যে কেউই কষ্ট করলেই সেই জায়গায় যেতে পারবে আমি নিজেকে খুব একটা মনে করি না যে আমি খুব ট্যালেন্টেড যেটা এমনি এমনি হয়ে গেছে তা না আমি বিশ্বাস করি আমি কষ্ট করছি এই জন্য আমি আজকে একটা জায়গা দিয়েছি আমার চেয়ে যারা কষ্ট করবে আমি বিশেষ করে আমার চেয়ে ভালো করতে পারবো সেটাই জনি ভাই যদি বলেন যে আপনার আসার প্রাথমিক যে সময়টা কারণ অনেক বাঙালিরা এখানে আসার পর অনেকে ঘাবড়িয়ে যায় বা দেশে থাকার পর তারা এখানকার যে অবস্থাটা সেটা বুঝতে পারে না এই অভিজ্ঞতাগুলো যদি যারা জানে তাইলে তাদের জন্য সুবিধা হবে বিষয়টা যদি একটু বলেন বিষয়টি আসলে মজিবের সাথে আমি একভাবেই মানে একমত যে যারাই এ দেশে আসছেন আসার পরে দু তিন বছর স্ট্রাগল করতেই হবে এটা কোনো সন্দেহ নেই বাট ওই দুই তিন বছর যারা ধৈর্য ধরতে পারবেন বা সহ্য করতে পারবেন তাহলে দেখা যাবে যে একসময় না একসময় তাদের সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে তারা পৌঁছতে পারছেন এটি এখন আমাদের কাছে আমরা এক পরিষ্কার যে আমরা যারা আসছি মজিবের মতো আমিও অত্যন্ত অর্জব করেছিলাম বেসিক্যালি আমি পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম করে কাগজপত্র হয়েছে আমার যে অ্যাটর্নি ছিলেন একটা জুইস অ্যাটর্নি সে আমাকে আমার লাইনে লেখাপড়া করার জন্য আমাকে সে অফার করেছিল বাট দুর্ভাগ্য যে আমি পারিনি আমার সংসারকে মেনটেন করে ছেলের চিকিৎসা করে আর ওই কাজ করার মতো আর সুযোগ পাইনি বাট আল্লাহ রহমতে আজকের দিনে বাচ্চা ছেলে মেয়ে নিয়ে মোটামুটি নিউ ইয়র্ক শহরে বসবাস করছি সামাজিকভাবে চলাচল করছে তো এই জিনিসটা হয় এটা এটা দেখলাম যে বাং আমেরিকা যে একটা অপরচুনিটি দেশ এতে কোনো সন্দেহ নেই এবার আপনাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে একটু স্ট্রাগল করতে হবে কেউ যদি ভাবে যে আমি আসলাম এখন জনি সাহেব এই অবস্থায় আছে আমাকে তো আজকে এই অবস্থায় হয়ে যেতে হবে এটা ভুল হবে কিন্তু এই দেশ থেকে কেউ আসলে খালি হাতে যায়নি এবং খুব অসচ্ছলভাবে চলাফেরা করে এরকম নজির খুব কম আছে সুতরাং একটু ধৈর্য ধরলে ভালো করতে পারবে এটা নিঃসন্দেহ এবং এখন যারা আসতেছেন আমরা তো মনে করি আমাদের চেয়ে আরও ট্যালেন্ট তাদের অনেক এনার্জি আছে তারা আরও অনেক ভালো করতে পারবে তো সুতরাং আমেরিকাকে আমি মনে করি এখানে বসবাস করতে হলে বৈধভাবে বসবাস করলে নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে আমি আবারও বলছি এই দেশকে ভালোবাসতে হবে আমার বাংলাদেশের মতো মাতৃভূমির মতো তাহলে সব দিক থেকেই আপনি এখানকার সুযোগ সুবিধাগুলি আপনি অ্যাভেল করতে পারবেন যে লয়ার ছিলেন বাংলাদেশও এখানে যে লয়ার হওয়ার জন্য যে বিষয়টা বললেন আপনাকে অফারও করেছিলেন আসলে কি প্রয়োজন বাংলাদেশের যে লেখার পড়ার যে স্ট্যান্ডার্ডটা এখানে সেটা কতটুকু কাভার করে আচ্ছা এখানে লেখা পড়ার বাংলাদেশ থেকে আমরা যারা আসছি আমাদের অনেক বন্ধু আছে এই এরই মধ্যে আমি একটু মেনশান করতে হয় যে আমি এসে অনেকের সাথে যোগাযোগ করে দেখলাম অনেকেই আমার ফ্রেন্ড সার্কেল যারা বাংলাদেশে প্র্যাকটিস করতেন তো সেই কারণে এখানে একটা সংগঠনও দাঁড় করিয়েছিলাম আমাদের এক শ্রদ্ধ অ্যাডভোকেট শামসুদ দোহা সাহেবকে নিয়ে আমি ফাউন্ডার সেক্রেটারি দোহা সাহেব ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট আমাদের এই সংগঠনের কাজটাই ছিল ল সোসাইটি বাংলাদেশ ল সোসাইটি তো মূলত আমরা এই কাজগুলি এখনও করে যাচ্ছি এই সংগঠন এখনও আছে আমরা যারা নতুন আসতেন এবং লেখাপড়া এখানে করার ইচ্ছা পোষণ করতেন তাদেরকে আমাকে মোটামুটি একটা গাইডলাইন দিতাম যেমন এখানে একটা টোরো কলেজ আছে ওখান থেকে আমাদের কিছু বন্ধু বের হয়ে আসছে অ্যাটর্নি হয়ে আসছে এখানে প্রায় তিন বছরের মতো একটা কোর্স করতে হয় কোর্স করার পরে পরীক্ষায় অ্যাপিয়ার করে এবং পরীক্ষা পাস করে আসলে পরেই বারে এক্সাম দেয় এক্সাম দিয়ে মেম্বার হলে পরেই প্র্যাকটিস করতে পারে 
এর মধ্যে আমাদের বেশ কিছু বন্ধু বান্ধব এটা করতেছে যে বাংলাদেশের কি ডিগ্রি প্রয়োজন হয় বাংলাদেশে যারা ওইখানে যারা ল পাস করে আছেন তারা কি এখানে এখানে হ্যাঁ যারা বাংলাদেশে এটা কি এখানে রাইট বাংলাদেশে যারা ল পাস করে আসছে এলএলএম কিংবা এলএলবি পাস করে এখানে আসেন তারেই এই এই তিন বছরই এটা করতে হয় অথবা যদি আপনি ফুল স্টুডেন্ট হিসেবে করেন তাহলে এখানে যে পাঁচ বছরের কোর্স সেটাই আপনাকে করতে হবে কিন্তু বাংলাদেশে বেনিফিটটা হলো বাংলাদেশে যদি আপনার ওই সার্টিফিকেটটা থাকে তাহলে এখানে টোরো কলেজে গিয়ে আপনি তিন বছরের কোর্সটা করলেই আপনি অ্যাটর্নিতে যেতে পারছেন সেটা মুজিব ভাই যে বলছিলেন যে পড়াশোনার কথা বললেন বাংলাদেশে অনেকে এখানে এসে ভালো ডাক্তারি পেশা ভালো করছেন কিন্তু অনেকে কেন এই ডাক্তারি ডিগ্রি থাকার পর এমবিবিএস ডিগ্রি থাকার পর বাংলাদেশে ডাক্তার থাকার পরও এখানে আসার পর নিজেকে সেভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন না বা ডাক্তার হতে পারেন না সেই বিষয়টা যদি বলেন বিষয়টা হলো আসলে একে জনের সিচুয়েশনের উপর ডিপেন্ড করে অনেকে আসছেন এখানে অনেক আশা নিয়ে কিন্তু সিচুয়েশনটা এমন হচ্ছে যে ওনারা অর্থনৈতিক কারণ হোক বা সাংসারিক কারণ হোক ওনারা ওই দিকে আর পার্শ্ব করেন নাই দুই নম্বর হলো এখানে কতগুলো জিনিস আমাদের বুঝতে হবে আমরা যারা বাংলাদেশ থেকে আসি আমাদের ইয়ার অফ গ্র্যাজুয়েশান কত আগে আমরা পাশ করছি এটা একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু হয়ে দাঁড়ায় কারণ এখানে আমেরিকান ডাক্তার এবং পৃথিবীর অন্যান্য সব জায়গা থেকে ডাক্তাররা আসে আর আমেরিকার অনেক ছেলে মেয়েরা এখন ক্যারিবিয়ান এবং অন্যান্য জায়গাতে কলেজে যা পড়ালেখা করে তারা আবার ব্যাক করে আসে এখানে তো আমেরিকাতে ডাক্তারি পেশায় আপনি যদি ডাক্তারি ডিগ্রি নিয়ে আসেন বাইরের দিকে এখানে কিছু পরীক্ষা দিয়ে রেসিডেন্সি করে তারপর আপনার লাইসেন্স পাবেন কিন্তু এই রেসিডেন্সিতে ঢুকতে হলে যে যে ক্রাইটেরিয়াগুলো আছে এই ক্রাইটেরিয়াগুলো বেশ স্টিফ এক হলো আপনার বেসিক ইয়ে থাকতে হবে যেটা যে মিনিমাম যদি আপনার এই দেশে সিটিজেন হন বা রেসিডেন্ট হন তাহলে আপনার জন্য একটু বেটার হয় যদি আপনি এটা না হন তাহলে খুব কম প্রোগ্রাম আছে যারা তাদের রেসিডেন্সি নাই বা সিটিজেনশিপ নেই তাদেরকে নেয় এটা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ দ্বিতীয় হলো আপনার মার্কস যেহেতু নাম্বার অফ অ্যাপ্লিকেন অনেক বেশি হ্যাঁ যে রেসিডেন্সি ট্রেনিং প্রোগ্রামের যে স্লট আছে তার থেকে অনেক বেশি আপনার রেসিডেন্সি খোঁজার মতো ডাক্তার তার ফলে হয় কি যে তারা তাদের চয়েস আছে এবং তারা করে কি খুব হাই নাম্বার অ্যাভেলেবেল বললে হ্যাঁ তাদেরকে এই প্রেফারেন্সটা দেয় তো আমাদের মধ্যে অনেকে আছে হয়তো তারা ওরা করে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে ফেলছে কিন্তু স্কোরটা এমন পায়নি যে যে কোনো একটা হসপিটালে তাদেরকে প্রেফার করবে এটা একটা প্রবলেম হয়ে যায় দুই নম্বর প্রবলেম হয় যে তারা চায় ইয়াং ডাক্তার নেওয়ার জন্য অনেক আগে যারা পাস করছে তাদের প্রেফারেন্স একটু কমে যায় তিন নম্বর হলো আপনার একটা ডাক্তার ডাক্তার হওয়ার পরে সে আর কী কী অ্যাডভান্স কী কী করছে সেটাও অ্যাফেক্ট করে কে যদি ফার্দার এডুকেশান নিয়ে থাকে বা ইংল্যান্ড বা জাপান বা অন্য জায়গা থেকে আরও পড়ালেখা করে থাকে তার সুযোগটা অনেক বেশি অগ্রাধিকার হিসেবে পায় তো এটা একটা এটা একটা হিউজ কম্পিটিশান আর যেহেতু এটা প্রতি বছরে একবার মাত্র এই প্রোগ্রামে ঢুকা যায় আপনি মিস করলে আপনি বেসিক্যালি অনেক পিছিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছেন তো আমি বলবো যে শুধু যারা বাংলাদেশ থেকে আমাদের যারা ডাক্তার এখানে আসেন তারা অবশ্যই প্রথম চেষ্টা করা উচিত ভালো করে পরীক্ষা দিয়ে রেসিডেন্সিতে ঢুকার জন্য কিন্তু রেসিডেন্সি যদি না ঢুকতে পারে কোনো কারণে তার জন্য হতাশ হওয়ার কিছু নাই দে আর আদার ওয়েস টু ডু সামথিং যে সবাইকে ধরেন সাজেস্ট করব যে এখানে কোনো একাডেমিক ইয়েতে জড়িয়ে যাওয়া ধরেন এখানে মাস্টার্স অফ পাবলিক হেল্প করা বা কোনো একটা পড়ালেখা করা যাতে করে আপনি দেখাতে পারেন যে আপনি আমেরিকান সিস্টেমের মধ্যে এসে পড়তেছেন আর তারপরে যদি এই ধরনের সুযোগ সুবিধা না থাকে তাহলে কিছু কলেজ আছে এখানে যে বেশ কিছু ডাক্তাররা ওখানে আপনার ভর্তি হচ্ছে তারা ভর্তি হয়ে দু বছর ক্লাস করে পরীক্ষা পাশ করে আমেরিকান গ্র্যাজুয়েট হিসাবে এসে পড়ছে এসে তারা আবার এসে এসে ঢুকতে পারছে তারপরেও ধরেন তারপরে যদি কিছু না হয় তাহলে ডাক্তারি লাইনে থেকে অন্যান্য জায়গায়ও যাওয়া যায় যেমন ফিজিশিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে বা অন্যান্য কোনো ইয়েতে চলে যেতে পারে বা রিসার্চে চলে যেতে পারে সুতরাং কথা হলো যে আমরা সবাই আসি একটা গোল নিয়ে এটা বিশেষ আল্লাহর বিশেষ রহমত যাদের উপর হয় তারা হয়তো ওই গোলে রিচ করতে পারে ইজিলি কিন্তু চেষ্টা করলে 
কন্টিনিউটি লেগে থাকলে সামহাও ইউ উইল গো এটা আমি বিশ্বাস করি গিভ আপ করার কোনো কারণ আমি দেখি না এটা না হলে ওইটা কিন্তু অপশান ওপেন রাখতে হয় আমরা যদি অপশান ন্যারো করে ফেলি যেটা আমরা আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমরা আমাদের দেশে নয় আমরা আরেকটা দেশে আসছি আমাদের আরেকটা দেশের সোশ্যাল ইকোনমিক কন্ডিশন রুলস রেগুলেশন সব কিছু মেনে আমাদের চলতে হবে এবং সেখানকার অপরচুনিটি আমাদের বুঝে আমাদের আগাতে হবে এই জিনিসগুলো যারা খুব ভালো করে বুঝতে পারে যারা এই সিস্টেমটাকে তাদের ফেভারে নিয়ে আসতে পারে তারাই মোর সাশ্রুল হয় তবে এখন যেহেতু অনেক বাংলাদেশি এখানে আছে এবং আপনি বিভিন্ন হসপিটালে বিভিন্ন জায়গাতে বেশ কিছু বাংলাদেশি এখন আছে যেটা আমরা এসে ওই জিনিসটা পাই নাই এখন অনেক ডাক্তার যারা আসতেছে তারা কিন্তু অনেক হেল্প পাচ্ছে তাছাড়া এখানে বাংলাদেশি ডাক্তারদের একটা অ্যাসোসিয়েশন আছে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন সেটা থ্রুতেও অনেক ডাক্তার অনেক ইয়াং ডাক্তারা হেল্প পাচ্ছে নানা জায়গায় তো এখন যোগাযোগগুলো করতে হবে জানতে হবে একটু কষ্ট করতে হবে ইটস নট ইজি এবং আপনারা যারাই আছেন যারা আজকে চাচ্ছেন কিছু আগিয়ে যেতে তারা মনে করেন না যে যারা আজকে একটা পর্যায়ে এসে দাঁড়া এসছে তারা খুব ইজি ওয়েতে আসছে তা না যতই ডাক্তার দেখেন প্রত্যেকেরই এই লেভেল আসার পিছনে একটা ইতিহাস রয়ে গেছে এবং প্রত্যেকেই কষ্ট করছে কম বেশি প্রত্যেকেই কষ্ট করছে এটা এটাকে যদি বলে যে না আমি এসেই আমাকে এয়ারপোর্ট থেকে এনে ঢুকিয়ে দিচ্ছে হ্যাঁ আমি আজকে ডিউবিটা ডাক্তার হয়ে গেলাম এটা আমি বলবো যে এটা সত্য না প্রত্যেকে কষ্ট করছে তো প্রত্যেকের ওই মাইন্ডসেট নিয়ে আসতে হবে যে আমি এখানে চ্যালেঞ্জ হিসেবে আসবো আমি পড়ালেখা করবো আমি কাজ করব আমি কষ্ট করে এগিয়ে যাবো তাহলে হতে পারবো গতানুগতিক ভাবে এই সংগঠন গুলি যে কাজকর্ম করে আমাদের বাংলাদেশ ল সোসাইটিও আমাদের যেমন বাংলাদেশের জাতীয় দিবস গুলি পালন করে এখানে বার্ষিক পিকনিক করে এর মধ্যে আমি যেটাকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিই সেটা হলো যে এই যারা নতুন এখানে আসতেছে বাংলাদেশ থেকে এখানে আসে বিশেষ করে এই আইন পেশায় যারা জড়িত ছিলেন তাদেরকে একটা গাইডলাইন দেওয়া হয় আমি আগেও একবার উল্লেখ করেছি যে আমাদের কিছু বন্ধু এখন এখানে প্র্যাকটিস করতেছেন অ্যাজ অ্যাটর্নি হিসাবে তারা যথেষ্ট হেল্প করে এই নতুন সদস্যদেরকে আসলে আমরা তাদের কাছেই রেফার করি যে ওখানে গেলে আপনি একটু ভালো সাজেশান পাবেন ওনারা একটা ভালো গাইডলাইন দেবেন সেই মোতাবেক অনেক অনেক বন্ধু বান্ধবী লেখাপড়া করতেছে এখন আবার ইতিমধ্যে অনেকে আপনি তো জানেন নিজে ডাক্তারি পেশা বলেন ইঞ্জিনিয়ারিং বলেন যে পেশায় হোক এইখানের আর আমাদের বাংলাদেশের জিনিসটা অনেক তফাত এইখানে ওভারকাম করতে হলে আপনাকে স্ট্রাগল করতে হবে পরিশ্রম করতে হবে অনেকে কৃতকার্য হয় অনেকে হয় না অনেক এখানে জুনিবে যে বিষয়টা বললাম যে মুজিবে বললেন যে ডাক্তাররা এখানে আসার পর যে পড়াশোনার যে একটা ধারাবাহিকতা থাকে তো ঠিক তদ্রুপ আপনার যদি বাংলাদেশ থেকে ল ডিগ্রি নিয়ে আসার পরে এখানে ইউনিভার্সিটিতে বা কলেজে সেই বিষয়টা কতটুকু সামঞ্জস্য থাকে হ্যাঁ সামঞ্জস্য থাকে বাট সমস্যা হলো যে আমরা যারা এখানে আসতেছি বেশিরভাগই আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণী এখন আমরা এসে এখানে এখন তো আমরা দেখি যে যারা আসে তা বেশিরভাগই পুরো ফ্যামিলি আসে হয় ইমিগ্রেন্ট তার আত্মীয় স্বজনরা তাকে অ্যাপ্লাই করার ফলে তারা ইমিগ্রেন্ট হয়ে আসছে ফ্যামিলি নিয়ে আসতেছে তো এখানে আসার পরে ফ্যামিলিকে লালন পালন করা এই খরচটুকু মেনটেন করে এরপরে যে আবার লেখাপড়া করা এটা অনেকের পক্ষেই কষ্টসাধ্য হয়ে যায় কিন্তু ক্রেডিটটা যে ওইখানে ল ডিগ্রি যে যারা নিয়ে আসেন এখানে এটা ইউনিভার্সিটি কতটুকু এই ক্রেডিটটা কতটুকু নেওয়া হয় অ্যাকসেপ্ট করা হয় হ্যাঁ ক্রেডিটটা হ্যাঁ অ্যাকসেপ্ট করে অ্যাকসেপ্ট করে বাট এখানে ফুল প্রেজেন্ট না যেটা হলো আমি আগেও বললাম যে আমরা যারা ওখানে প্র্যাকটিস করে আসছি বারে মেম্বার ছিলাম প্র্যাকটিস করার পরে এখানে আসছি তখন আমাদের এই লোকজন এই যে আমার জানা মতে টোরো কলেজ থেকে আমাদের এক ফ্রেন্ড নামই আমি বলতে পারি এম এ আজিজ উনি কমপ্লিট করেছেন আরও দু একজন করেছেন তারা বেশ ফ্যাসিলিটি ওখানে পেয়েছেন এবং ক্রেডিটও পেয়েছেন তারপরেই তারা কমপ্লিট করছে তা এইখানে একদম ব্র্যান্ড নিউ একটা স্টুডেন্টের যে কাজগুলি করতে হয় অতটুকু করতে হয় না কিছুটা কিন্তু আপনার যে বাংলাদেশের যে লয়ের যে ডিগ্রি বা যে পড়াশোনাটা গ্রাজুয়েশনের সেই বিষয়টা কি কোনো ইম্প্রুভ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন কিনা যাতে এখানকার এখানে আসার পরে সেই ডিগ্রি আরও সহযোগিতা মানে এখানে পড়াশোনার ক্ষেত্রে তার অনেক সুবিধা হয় এরকম কোনো আপনার পরামর্শ আছে কিনা অফকোর্স এটা তো আমরা সর্বক্ষেত্রেই দেখি আর 
ইদানিং যা শুনতেছি যে শিক্ষার মান অনেক বেশি বাট যারা শিক্ষিত হচ্ছেন তারা কতটুকু হচ্ছেন এটা নিয়ে আমরা এখনও সন্দেহ পোষণ করি সুতরাং সর্বক্ষেত্রেই আপনি ল ফ্যাকাল্টিতে বলেন আর ইঞ্জিনিয়ার বুয়েটে বলেন সব জায়গায় আমার মনে হয় যদি আমরা কম্পেয়ার করতে যাই বাংলাদেশের বাহিরে বিভিন্ন দেশের আঙ্গিকে তাহলে আমাদের সেই লেখাপড়া মানকে আরও উন্নত করতে হবে আরও এগুলিকে ডেলে সাজাতে হবে মানের আন্তর্জাতিক মানের করতে হবে তাহলে আমাদের আগামী ভবিষ্যৎ যে প্রজন্ম যারা বাইরে যাবেন তাদের জন্য অনেক সহজ হবে অনেক আমরা অনেক দূরত্বের মধ্যে অবস্থান করছি এখনও লেখাপড়ার প্রত্যেকটা ফ্যাকাল্টিতেই তো আমাদের আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের সরকার এখন যেভাবে চিন্তা করছেন এটাকে আরও গভীরভাবে চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তা আছে এইভাবে সংখ্যা দিককে কি বলবো যে অনেক পাস করছে কি এখন শুনতেছি গো জি ফাইভ গোল্ডেন ফাইভ এই সেই এগুলি কিন্তু আমরা দেখি নেই বাট এরা যখন কোথাও আমরা পেপারে পত্রিকায় নিউজই দেখতেছি যে এত কিছু পাওয়ার পরে ঢাকা ভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারছে না আমার দেশের একটা ভার্সিটিতে ভর্তি হচ্ছে বা পারছে না তো আর বাইরে গিয়ে কি লেখাপড়া করবে সুতরাং লেখাপড়ার মানকে আরও উন্নত করতে হবে এটা অত্যন্ত জরুরি আর যে দেশ লেখাপড়ায় উন্নত যেখানে শিক্ষার হার বেশি সেই দেশ অবশ্যই উন্নত হবে সেখানে মেধার বিকাশ ঘটবে ভালো কাজ হবে আমরা আশা করি আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাটা আসলে এনকারেজ করে না ক্রিয়েটিভ শিক্ষাটাকে আমেরিকায় যেটা আমি বুঝছি আমি এখানে মাস্টার্স করছি এবং আমার যে এক্সপিরিয়েন্স এখানে ক্রিয়েটিভ পরীক্ষা পাস করতে হবে কয়েকটা কোশ্চেন মুখস্ত করতে হবে আনসার মুখস্ত করতে হবে আমি দিয়ে দিলাম কিন্তু কি বুঝলাম সেটা হ্যাঁ মানে সাবজেক্ট আমি আদৌ বুঝলাম কি না মেডিসিন তো একটা জটিল সাবজেক্ট বুঝতে হবে তো জিনিসটা তো ওই বুঝার এবং ওই ক্রিয়েটিভ সেন্সটা নাই যার ফলে আমাদের মতো দেশে যদিও প্রচুর ট্যালেন্ট আছে এটা কিন্তু সত্যি যে বাংলাদেশের ট্যালেন্ট অনেক এবং এখানে যারা আটলান্টিক সমুদ্র পার হয়ে এখানে এসে পড়ছেন এবং এখানে স্ট্রাগল করে একবার সিস্টেমেন্ট হয়ে গেছেন তারা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথেই এবং তারা প্রমাণ করতে পেরেছে যে বাংলাদেশিরা এই কারণ এখানকার সিস্টেমে যদি পড়ালেখা করতে পারত তাহলে তা আরও ভালো করতে পারত তো এখানে অনেক বাংলাদেশি ডাক্তার আছে যারা রিসার্চ আছে যারা অত্যন্ত সিগনিফিকেন্ট ইয়ে করছেন আপনি সিগনিফিকেন্টলি আপনার এই দেশের মেডিসিনের মধ্যে কৃতিত্বের সাথে কাজ করতেছেন তো বাংলাদেশে যদি আমাদের এডুকেশন সিস্টেম ফ্রম দ্য বটম থেকে যদি একটা ক্রিয়েটিভিটির উপরে বেস করে হত তাহলে কিন্তু আপনি দেখতেন যে শুধু মেডিসিনে নয় সব সাবজেক্টেই এটা একটা বিকাশ ঘটত মানুষের চিন্তা ভাবনার ইয়েটা মানে ওই পরীক্ষা পাশের মুখস্থ বিদ্যার বাইরে চলে যেত জিনিসটা আর যেই দেশে যেখানে আপনার ক্রিয়েটিভ একটা এডুকেশন সিস্টেম তৈরি হয় সেখানে দেশটা ইনোভেটিভ হবে এবং এই ইনোভেশন ইউ নিড আমাদের মতো একটা দেশে তৃতীয় বিশ্বের একটা দেশে একটা দরিদ্র দেশে যদি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইনোভেটিভ করা যায় ক্রিয়েটিভ করা যায় তাহলে আমাদের দেশে অনেক কিছু সমস্যার সমাধান আমাদের দেশেই হয়ে যাবে সর্বক্ষেত্রে সর্বক্ষেত্রে শুধু মেডিসিনে নয় আর আমাদের দেশে ধরেন ষোলো কোটি মানুষ ষোলো কোটি মানুষের হাজার রকমের আপনার রোগ আছে এই রোগের উপরে আমাদের দেশের অবস্থার উপরে কি ধরনের রিসার্চ হওয়া উচিত সেটা আমাদের করতে হবে বিদেশের এরা রিসার্চ আমাদের জন্য করবে সেটা আমরা ট্রিট করব তার চেয়ে বেশি আমার মনে হয় যদি আমাদের ক্রিয়েটিভ এডুকেশনটা হতো তাহলে আমাদের ছেলে মেয়েরাই রিসার্চ করে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটা কি হবে সেটা আরও সুন্দর করে স্ট্যাবলিশ করতে পারতো এখন আমরা যেটা করি ওই আমেরিকাতে বা ইংল্যান্ডে যেটা টোটালি ডিফারেন্ট সোসাইটি সেখানে কি হচ্ছে সেটাকে আমরা এনে ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করি ইট মাইট নট দ্য রাইট চয়েস আপনার 
জোর করে একটা একটা যে জায়গায় একটা জিনিস ঢুকবে না সেকে জোর করে ঢুকাতে গেলে এটা নষ্ট হয়ে যায় তো এই জন্য আমার মনে হয় যদি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমল পরিবর্তন করা যেত উইথ দ্যাট থট দ্যাট আমরা আমাদের বাচ্চাদের মধ্যে স্টুডেন্টের মধ্যে ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিংটাকে এনকারেজ করতাম একটা এক্সাম্পল বলছি যেমন ধরেন মেডিকেলও দেখছি যেই ছেলেটা ধরেন একটা কোশ্চেনের দশটা উত্তর মুখস্থ বলতে পারে সে ভালো মার্কস পায় অথচ আরেকটা ছেলে হয়তো ওই দশটা আনসার খুব ভালো বুঝে কিন্তু ওই বইয়ের মতো করে মুখস্থ বললো না সে অতটা ভালো মার্কস পায় না তো এই যে আমাদের টিচারদের যে সংকীর্ণতা এই ব্যাপারে এবং এই সিস্টেমটার মধ্যে এমনভাবে আছে যে আমরা একটা ক্রিয়েটিভ ইয়েটাকে কোনো দিন এনকারেজ করি না পরীক্ষা পদ্ধতিটাই পরীক্ষা পদ্ধতিটাই রং ক্রিয়েটিভ জিনিসটাকে আমরা এনকারেজই করি না এখানে আপনি দেখবেন আপনার বাচ্চারা যদি স্কুলে যে আপনি দেখবেন যে ওদের পরীক্ষা কিন্তু আমাদের দেশের মতো হয় না পুরো জিনিসের ক্রিয়েটিভের উপরে এবং এমন না যে এই একজন সাথে আরেকজনের তুলনা করা হয় না যে যেভাবে ক্রিয়েটিভ হতে করতে পারে সেটার উপর বেশ করে ওদের গ্রেডিং হচ্ছে হ্যাঁ এই জন্য এখানে ছেলেরা মেয়েরা প্রত্যেকে নিজে নিজের ভাবেই ক্রিয়েটিভ এবং এই ক্রিয়েটিভ হওয়ার কারণে যখন যারা তারা যখন আপনার প্র্যাকটিক্যাল লাইফে যায় তখন যে কোনো প্রবলেমে তারা তাদের মধ্যে করে চিন্তা করে এটাকে সলভ করতে পারে অন দ্য আদার হ্যান্ড আমাদের দেশে ওই বুকিস নলেজ দিয়ে হয় কি যে যেভাবে লিখে দিচ্ছে ওইভাবে আমাদেরকে সলভ করতে পারে যদি এটা বাইরে যায় না আমি পারবো না এটা করতে তখন এক্সপার্ট আনো বিদেশ থেকে কি করে কি করতে পারে এটা দরকার নেই পুরো সিস্টেমটাকে যদি আমরা চেঞ্জ করতে পারতাম আমাদের যদি ওই জিনিসকে এনকারেজ করতে পারতাম তাহলে দেশের বহু রকম প্রবলেম আমরাই সলভ করতে পারতাম আরেকটা বিষয় মজিবি আমরা দেখি যে বিশ্বের যে কোনো জায়গা থেকে কোনো ডাক্তার যদি বাংলাদেশে যান তিনি কিন্তু সেখানে প্র্যাকটিস করতে পারেন বা রোগের যে রোগ নির্ণয় করতে পারেন ইজিলি কিন্তু আবার বাংলাদেশের কোনো ডাক্তার বাইরে গিয়ে এটা পারেন না সেখানে গিয়ে পড়াশোনা করতে হয় সেম ক্ষেত্রে এই জিনিসটা দেখা যায় তো সেক্ষেত্রে কি বাংলাদেশে যারা আসলে যে যারা এই পেশা রয়েছেন তারা আসলে কতটুকু সঠিকভাবে সেবা দিচ্ছেন না বাংলাদেশে আসলে যে কোনো দেশেই এটা আছে শুধু আমি বাংলাদেশকে বলবো না বাংলাদেশে অনেক ব্রাইট ডাক্তার আছে অনেক ভালো ভালো ডাক্তার আছে তারা সমাজকে অনেক দিচ্ছে অনেক সেবা করেছে হ্যাঁ তার মধ্যে যে দু চারটা ভিন্ন রকম ডাক্তার নাই তা আমি বলবো না কোনো প্রফেশনই হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইয়ে না পিওর না তবে ডাক্তারি পেশাটা এমন হওয়া উচিত যে আমরা চাব এটা যাতে মিনিমাম এফেক্ট হয় সোসাইটির ব্যাড জিনিসগুলো কারণ যেহেতু আমরা মানুষের জীবন নিয়ে আমরা নাড়াচাড়া করি এবং তাদেরকে আমরা রোগ তো ডাক্তার আমি কখনোই বলি না যে আমরা ডাক্তার হিসাবে আমি পার্সোনালি মনে করি না যে আমরা একটা রোগকে কি ইয়ে করি আমি মানে তাদের রোগ সারাই আমি মনে করি যে আমি তাদের সেবা করি এবং সারাবার মালিক আল্লাহ তাল্লাহ আমি চেষ্টা করি তাদেরকে একটু একটু আরাম দেওয়ার জন্য একটু কষ্ট লাঘব করার জন্য এটা হলো আমার অ্যাপ্রোচ তো বাংলাদেশে এরকম বহু ডাক্তার আছে অত্যন্ত কর্মঠ এবং অত্য সুন্দর করে পেশেন্ট টেক কেয়ার করেন কিছু কিছু ঘটনা নিশ্চয় আপনার শুনেন মাঝে মাঝে দু চারজন এদিক ওদিক হয় এটা 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 আসলে আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশে শুধু ডাক্তারই না সব কিছু একটু কমার্শিয়ালাইজ হয়ে গেছে তো এবং আমাদের সোসাইটির এখন প্রতিটা রন্ধে রন্ধে আপনার করাপশন ঢুকে গেছে তো এইটার যে এফেক্ট ডাক্তারদের উপর পড়বে না তা নয় কিন্তু এটা আমাদের বুঝতে হবে আমরা যদি মনে করি না ডাক্তারে শুধু ফেরস্তা হবে অন্যরা হবে না তা না এটা একটা হোল সোসাইটির ব্যাপার তো পুরো সোসাইটিকে যদি আমরা নৈতিক চরিত্র ঠিক করতে পারি অবশ্যই ডাক্তার অটোমেটিকলি হবে আর আপনি যে কথা বললেন বিদেশ থেকে ডাক্তারের যে যে কোনো ডাক্তার বিদেশ থেকে যাক সেটা বাংলাদেশি বন ডাক্তার হোক বা অন্য দেশি বন ডাক্তার হোক তাদের নিয়ম হলো বিএমসি বা বাংলাদেশ মেডিকেল কাউন্সিলের থ্রুতে ইয়ে করা অ্যাপ্লাই করে প্র্যাকটিস করার পারমিশন নিয়ে নেওয়া এবং বাংলাদেশ মেডিকেল কাউন্সিল যেটা আছে সেটা ইয়েস বিদেশি যারা ডিগ্রি নিয়ে যায় তাদের তাদের যেহেতু ইভালুয়েশন করে তারা এবং প্রপারলি করে ন্যাচারালি তাদেরকে সেই পারমিশনটা দেয় কারণ তারা সেই যোগ্যতা রাখে এবং সেই ধরনের ট্রেনিং আছে বলে তো এবং তারা যে বাংলাদেশের যে যে সবই তারাই জানে তাও না কিন্তু আর একটা জিনিস বুঝতে হবে বাংলাদেশের সিচুয়েশান বাংলাদেশি ডাক্তাররা আমার চেয়ে ভালো জানে আমি এখানে অনেক বছর ধরে আছি আমি অনেক কিছু আছে যে আমি মনে করি যদি আমি আল্লাহ রহমতে 
অনেক রকম ট্রেনিং নিয়েছি তারপর আমি মনে করব মনে করি যে বাংলাদেশের যে ডাক্তার তারা যে সেবা দিচ্ছে আমি তাদেরকে হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো অ্যাসেস করতে পারি কিন্তু তারা অনেক ক্ষেত্রে আমার যে ভালো জানে অনেক ক্ষেত্রে ওখানকার প্রেক্ষাপটে এবং শুধু তাই নয় ওরা যেহেতু রেগুলার প্র্যাকটিস করছে আমার চেয়ে কম জানে না তারা হ্যাঁ কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো যেহেতু আমি একটু হায়ার টেকনোলজির সাথে ইনভলভ তো একাডেমিক সেরঙ্গের সাথে হয়তো আমি কিছু কিছু জায়গায় হেল্প করতে পারি কিন্তু আমি নিজেকে কোনো দিনই মনে করি না যে আমি সব জানি তারা কিছু জানে না দ্যাটস এই অ্যাপ্রোচটা আমি বিশ্বাস করি না এই অ্যাপ্রোচ আমি বিশ্বাসী নই আমি মনে করি যে কোনো ডাক্তারই যদি রেগুলার মোটামুটিভাবে একাডেমিক একটা ইয়েতে থাকেন অ্যাটমসফিয়ারে থাকে এবং যদি চায় নিজেকে ইম্প্রুভ করতে এটা বাংলাদেশই বসে হোক আর এখানেই বসে হোক দেখেন টু উইথ শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বললেন এখানে আপনি সামাজিকভাবে বাংলাদেশ সোসাইটি একটা আমরেলা সংগঠন সেটা ট্রাস্টি বোর্ডের মেম্বার তো সেখানে আপনারা বাংলাদেশের জন্য বা নতুন প্রজন্মের জন্য আপনারা কি করছেন সেখানে দেখুন বাংলাদেশ সোসাইটিতে আসলে আমি দীর্ঘদিন যাবৎ সম্পৃক্ত সেখানে আসলে বাংলাদেশ সোসাইটি এটাও একটা নট ফর প্রফিট অর্গানাইজেশান আমাদের এই নিউ ইয়র্কে যে আমাদের এই বাংলাদেশি যে কমিউনিটি যে বিরাট অংশ জুড়ে এখন অবস্থান করছে আসলে কোনো সামাজিক সংগঠন বা নট ফর প্রফিট অর্গানাইজেশান ব্যক্তিগতভাবে কারো উপকারে আসার মতো সক্ষমতা কোনো সংগঠনের নেই বাট বাংলাদেশ সোসাইটি যে কাজগুলি করতেছে বা আঞ্চলিক সংগঠনগুলি যে কাজ করতেছে তাদের সাধ্য মতো তারা করতেছে যেমনি উদাহরণস্বরূপ আমি বলতে পারি যে আমাদের অনেকগুলি আঞ্চলিক সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি সহ যেমন লাজ দাফন করার জন্য কবরস্থান বয়স্কদের ইংরেজি শিক্ষার আপনার আপনি তো নিশ্চয়ই জানেন যে আমাদের বাংলাদেশিরা যেভাবেই বলি না কেন আমরা এই বিদেশি বাসার জন্য আমরা অত্যন্ত দুর্বল বিশেষ করে বয়স্কদেরকে দেওয়া শিক্ষা দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ সোসাইটি কাজ করতেছে আমাদের নতুন প্রজন্ম যারা এখানে জন্মগ্রহণ করছে তারা জন্মগ্রহণের পর থেকেই শুনতে পাচ্ছে এই দেশীয় ভাষা আমার মাতৃভাষা ভুলে যাওয়ার মতো সেইটাকে শিক্ষা ন্যূনতম শিক্ষাটুকু দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ সোসাইটি কাজ করতেছে তার পাশাপাশি বাংলাদেশ সোসাইটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যখন কোনো ধরনের সমস্যা কোনো ফ্যামিলির দাঁড়ায় সেখানে চেষ্টা করে তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এছাড়া আমাদের জাতীয় দিবসগুলি অহরহ পালন করতেছে সব সময় পালন করতেছে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে আমাদেরকে একত্রিত করে যেটা আমাদের পক্ষে অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় না বাট আমরা একদিনে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের অনেক পরিচিত লোকদের সাথে একসাথে এক কাতারে বসে গল্প গুজব করতে পারছি সেই সুযোগগুলি সৃষ্টি করতেছে আমি আবারও বলছি যে কোনো ব্যক্তি কোনো আঞ্চলিক সংগঠন ব্যক্তিগতভাবে কারো কোনো উপকার করা সম্ভব নয় করা সম্ভব না বা মানে করতে পারছেও না পারবেও না বা সমষ্টিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি অনেক অনেক ভালো কাজ করছে নট অনলি দ্যাট ইদানিং আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের অনেক আঞ্চলিক সংগঠন দেশে তার নিজস্ব এলাকায় সেখানেও কিছু কাজকর্ম করছে যেমন আমাদের একটা সংগঠন আছে যেটা প্রেসিডেন্ট আমাদের ডক্টর এনামুল হক আমরা কয়েকবার আমার থানাতে গিয়ে আমি স্কুলে স্কুলে কম্পিউটার দিয়েছি যেটা ছোট্ট একটা থানা ভিত্তিক সংগঠন বাট আমরা প্রায় বিশটা স্কুলে কম্পিউটার দিয়েছি যেটাকে অত্যন্ত প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চল তা আসলে তো ক্ষুদ্র হলেও এই কাজগুলি কিন্তু হচ্ছে এবং এগুলি দিন দিন হতে থাকলে আমি বিশ্বাস করি যে এটা এক সময় এটা বিরাট আকার ধারণ করবে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা অঞ্চলেই পৌঁছবে বাংলাদেশ সোসাইটি থেকে এই ধরনের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা যে আপনি যেটা বললেন একটা থানা সংগঠন যে কাজটা করেছে আসলে বাংলাদেশ বাংলাদেশ সোসাইটি সেই ধরনের বা উদ্যোগ নেয়নি না নেওয়ার কারণটা হলো এই বাংলাদেশ সোসাইটি আপনারা যেভাবে আমরেলা সংগঠন মনে করেন তা এখন বাংলাদেশ সোসাইটি কিছু উদ্যোগ নিতে হলে বাংলাদেশ ভিত্তিক নিতে হবে শুধু এটা অত্যন্ত কঠিন এটা কিন্তু আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে বাংলাদেশ সোসাইটি হলো নট ফর প্রফিট অর্গানাইজেশন সেখানে কোনো আর্নিং সোর্স কিন্তু নেই যে এত বিরাট প্রকল্প হাতে নেওয়ার মতো কিন্তু এখানে বাংলাদেশি যারা রয়েছেন সবাই মেম্বার হচ্ছেন না কেন মেম্বারের সংখ্যা যেভাবে সংগঠনটার নামাকরণ যেভাবে মানুষ মনে করে কিন্তু সদস্য সংখ্যা অনেক কম সেটা কারণটা কি এটার কারণটা হলো শুনেন আসলে তো আমরা ভুক্তভোগী আমরা চাহিদা সম্পন্ন লোক আমাদের চাহিদা অত্যন্ত বেশি এখন আমরা যেভাবে চাচ্ছি যে বাংলাদেশ সোসাইটি আমি ব্যক্তিগতভাবে অসুবিধা আছে যেটা প্রকাশ্যে বলতে পারি না 
আমার পাশে দাঁড়ায় এখন বাংলাদেশ সোসাইটি এই ঢাকা নিউইয়র্ক শহরে যে পরিমাণ আমাদের জনগোষ্ঠী এরকম আপনি নিশ্চয়ই জানেন সেলিম ভাই যে অনেক ফ্যামিলিতে বহু ধরনের সমস্যা এই সমস্যাকে একটা সংগঠন সমাধান করা এটা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার যার ফলে এখন আমরা এই মেম্বার হব কি উপকার এখান থেকে পাবো এটার চেয়ে চিন্তা করি আমি কিভাবে সারভাইভ করতে পারবো আমি কোন পথে গেলে আমার সংসারটাকে আমি চালনা করতে পারবো আমি ভালো থাকতে পারবো কারণ এখানে মেম্বার হওয়া আমি যেটা বুঝি যে সমষ্টিগতভাবে যে আমরা অনেকের সাথে যোগাযোগ হয় না একদিন একসাথে যোগাযোগ হলো একটা পিকনিক হলো সবাইকে দেখতে পেলাম এটা তো অনেকেই অনেক এটা এইভাবে নিতে পারছে না যেহেতু নিতে পারছে না সেই হেতুই মেম্বারশিপটা এখানে খুব খুব কম হচ্ছে আর আমাদের আমি আবারও বলছি যে আমাদের চাহিদাটা হলো ব্যাপক আমাদের চাহিদা ব্যাপক যে আমি ব্যক্তিগতভাবে বাংলাদেশ সোসাইটি আমাকে কিছু করুক এইটা বাংলাদেশ সোসাইটি কোনো কেউ পারবে না যার অত্যন্ত একটা উদাহরণ দিয়ে যে আমাদের বাংলাদেশ সরকারকেই মনে করেন বাংলাদেশের ষোল কোটি মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে কিছু করা সম্ভব যা সরকার করছে সেটা কিন্তু সমষ্টিগত সুতরাং এটা সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বাট তারপরও আমি বলবো আঞ্চলিক সংগঠন হতে বাংলাদেশ সোসাইটি তারা যথেষ্ট অবদান রাখতেছে এই যে কমিউনিটি বাড়তেছে এই কমিউনিটির সাথে সংযোগ বিভিন্ন কাজকর্ম এই যে নতুন আসতে পরে বাংলাদেশ সোসাইটি বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিচ্ছে কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে সেগুলি সমাধানের চেষ্টা করতেছে আমি বলি এগুলি ফ্রুটফুল এগুলি ভালো দিক যখনই আপনি একটা সেবা নিবেন সেটা যেহেতু ইন্স্যুরেন্স সিস্টেম নেই মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স সিস্টেম নেই তার মানে আপনার সেই আর্থিক অবস্থা থাকতে হবে ওই ওই সেবাটা নেওয়ার জন্য বাংলাদেশে আপনারা জানেন এখন বাংলাদেশে বেশ অনেক ধরনের চিকিৎসার জন্য হসপিটাল তৈরি হয়েছে কিছু আছে আপনার অত্যন্ত গুণগতভাবে ভালো মানের হসপিটাল আছে এবং ওগুলোতে সবাই যে আর্থিকভাবে ওইটার সেবা নিতে পারে তা নয় ষোলো কোটি মানুষের মধ্যে হয়তো একটা সার্টেন সেকশন অফ পিপল তারা হয়তো এই সেবাটা নিতে পারে আর্থিকভাবে যারা স্বচ্ছল বাকি যারা আছেন তারা সত্যিকার অর্থে এখনও সরকারি হসপিটাল বা ক্লিনিক এবং যারা গ্রামে গঞ্জে নানা জায়গায় আমাদের ডাক্তার ভাইরা বোনরা যারা কাজ করছেন তারা সেই সেই সুযোগ সুযোগগুলি দিচ্ছেন মিনিমাম রেটে এটা হলো একটা একটা মূল ডিফারেন্স দেন এখান থেকে এখানে আপনার মোটামুটিভাবে নাইনটি পার্সেন লোকই সামহাও আপনার কোনো না কোনো ধরনের ইন্স্যুরেন্স এটা সরকারি ইন্স্যুরেন্স হোক অথবা প্রাইভেট সেক্টর ইন্স্যুরেন্স হোক সেটার মাধ্যমে সেবাটা নিয়ে থাকে এবং এই সেবাটা নেওয়ার জন্য এখানে দেওয়ার জন্য অনেক ধরনের হসপিটাল আছে অনেক ধরনের মেডিকেল সেন্টার আছে এবং ডক্টরস প্র্যাকটিস আছে আরেকটা আরেকটা দিক হলো ডিফারেন্স হলো এখানকার ডাক্তারদের অনেক নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয় আর এখানে যেহেতু লিগাল সিস্টেম ইজ ভেরি স্ট্রং একটা ডাক্তার যদি একটা পেশেন্টের সেবার সময় তার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ না করে তখন তাকে লিগাল ইয়ে সিস্টেমের মধ্যে পড়ে যেতে হয় যেটাকে আমরা এখানে বলি ম্যাল প্র্যাকটিস এবং এখানে আরও কিছু কিছু সোসাইটি আছে বা সরকারি বেসরকারি অর্গানাইজেশন আছে যারা ডাক্তারদের কাজগুলো সুচারুভাবে পাবলিক সার্ভিস ঠিক ওই দিচ্ছে কি না সেটা মনিটর করে বাংলাদেশে ঠিক এই ধরনের ইনস্টিটিউশন এখনও গড়ে মানে অত স্ট্রংলি গড়ে উঠেনি যার ফলে ল্যাব মানে কোয়ালিটি অফ কেয়ার যেটা সেবা দিচ্ছে এটার মধ্যে অনেক তারতম্য হয় তারতম্য হয় এই যে কারণে ধরেন একটা ডাক্তার খুবই ভালো খুব ওয়েল ট্রেন সেই যে লেভেলে সেবা দিবে আর একটা ডাক্তার যদি পাশ করছে হয়তো অনেক বছর আগে কিন্তু নট ইন টাচ উইথ দ্য মেডিসিন দ্যাট মাচ সে হয়তো এইভাবে সেবাটা দিতে পারতেছে না গুণগতভাবে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমেরিকায় এই জিনিসটা যাতে না হয় তার জন্য এখানকার কন্টিনিউস মেডিকেল এডুকেশন সিস্টেম আছে কিছুদিন পর পর পরীক্ষার সিস্টেম আছে যেমন ধরেন আমি পাঁচটা বিষয়ে স্পেশালিটি করছি আমাকে প্রতি দশ বছর পর পর আবার এগুলোকে রিনিউ করতে হয় পরীক্ষা দিয়ে তার মানে আমার আবার পড়ালেখা করতে হয় 
ভালো করে বাংলাদেশে কি এই সিস্টেমটা নেই এই সিস্টেমটা নাই যার ফলে হচ্ছে কি ধরেন আমি বাংলাদেশে সেমিনার নাই পাস করছি আমি যদি বাংলাদেশে থাকতাম সেমিনার নাই থেকে আজকে 2015 বছর 15 আর আমি যদি চেষ্টা করতাম কিছু পড়ালেখা নিজের উদ্যোগে করার তাহলে হয়তো আমার নলেজ বেস্ট কিছু বাড়তো নালে কিন্তু আমি 679 এর পড়ালেখা দিয়ে আমি 2015 এ আমি ট্রিটমেন্ট করতাম তো এইখানে একটা গ্যাপ হয়ে গেছে এবং হবে হয়তো যদি আমাদের দেশের লিডারশিপ আমাদের দেশের যারা চালায় তারা যদি এই জিনিসগুলো বুঝে জিনিসগুলো কাছাসে চেঞ্জ করে তাহলে অবশ্যই গুণগত পরিবর্তন হবে আর একটা বিগ ডিফারেন্স হলো আমাদের দেশের এই দেশের মধ্যে এখানে রোগী Back to patient, I'm a regular bill of right. I mean, that's a right at she right established by law. I'm other this shaking to patient her corner right of her way Therefore, on a show moy at a patient at a doctor key her to get a get a power cottage with the chip of the napai. She taught her a baller motto with the car, but baller motto on a jagana is a can a galley. She built about the jammy can a guess them at a shiver genami. I mean. J মূল্য দিয়ে আমি সেবার নিচে এই মূল্য নিয়ে আমি মনে করি আমি এটা ঠিকটা পাইছি এই ধরনের একটা সিস্টেম নাই যার ফলে আপনার অনেক ধরনের ডিসক্রিপেন্সি হয়ে যায় তো এই জিনিসগুলোকে ঠিক করতে হলে কতগুলো ফান্ডামেন্টাল চেঞ্জ আনতে হবে দেশের মেডিকেল ডেলিভারি সিস্টেমের মধ্যে এই জন্য দরকার প্রপার লিডারশিপ ইন দা কান্ট্রি কারণ উপর থেকে যদি লিডারশিপ না থাকে যারা দেশের জনগণকে নিয়ে ভাববে জনগণের স্বাস্থ্য কি নিয়ে ভাববে তাদের ইন্ডিভিজুয়াল রাইট এবং সোশ্যাল রাইট কি নিয়ে ভাববে এরা যারা এগুলো যদি পরিবর্তন আনা যায় পরিকল্পনা নীতিমালা আনা যায় তাহলে অবশ্যই যেমন এই দেশে গুণগত পরিবর্তন হচ্ছে এবং ভালো হচ্ছে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সেসে ভালো দিকে যাবে কিন্তু এই জিনিসগুলো থাকতে থাকতে একটা ভয়ঙ্কর কথা বললেন যে আপনি যদি বাংলাদেশে থাকতেন তাহলে আপনার যে এই বারবার যে পড়াশোনা করে আপগ্রেড করে নেওয়া সেটা হয়তো প্রয়োজন হতো না डाक्तर बंधु पास कर एक ही साथ से प्रथम दिन थे प्रैक्टिस जरे एत व्यस्त हो गए मान को दिन सेकेंड टाइम बो खेल समय ऑन द आदार हैंड और एक बंधु हमारे पास कर से ठीक कर नहीं जब और से आो कैरियर करसे एफ सी पी एस करसे और डिग्री निश्चे और रेगुलर पढ़ालेखा करते तो सार्विस गुणगत सार्विस और बंधुर गुणगत सार्विस अवश्य डिफारेंस है क्यों जदि एम थकत যে সেমিনারে যে পাস করছে বাই ল প্রতি 10 বছর পর পর তাকে সার্টেন জিনিস করতে হবে অথবা অথবা টু মেইনটেইন দা আপনার লাইসেন্স আপনাকে সার্টেন কন্টিনিউয়াস মেডিকেল এডুকেশন থাকতে হবে এবং এগুলো সাবমিট করতে হবে টু রিনিউ লাইসেন্স তাহলে কিন্তু যে প্র্যাকটিস করতে সেও তার প্র্যাকটিসের মধ্যে সময় বের করে হলো সে ওই জিনিসগুলো করে নিয়ে আসতো টু কিপ হিজ লাইসেন্স গোইং কথা বলছেন না তো এই অনেকগুলো সিস্টেমে একটু অবশ্যই একটু ডিফারেন্স আছে एक जिन बुझते हैं कथा बोलि से विश्वर अत्यंत उन्नत मान देश प्रथम शाड़ी देश और अभी जे देश कथा बोल आपके जिज्ञेस कर देश अत्यंत सुंदर देश को डाउट नहीं क्यों ग्लोबाल ये पृथ्वी ये एक जो एक थार्ड वर्ल्ड कान्ट्री एवं सोशल स्पेशलि एडभांस मेडिसिने से लेवेले आसे ना आनते हम कतगुलो পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে আমরা যদি সবসময় ভাবি যে আমরা যেটা করতেছি এটাই রাইট এবং একশো বছর ধরে এটা চলতেছে তাই আরও একশো বছর চালাতে হবে এই মনোবৃতি থাকলে কিন্তু কোনোদিন কিছু হবে না আমাদেরকে ধরে নিতে হবে হ্যাঁ আমাদেরকে ধরে নিতে হবে যে টাইমের সাথে সাথে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে আরেকটা বিষয় যে আপনার প্র্যাকটিসের আরেকটা বিষয় যে আপনার রুগী যে দেখার বিষয়টা একজন ডাক্তার ঘন্টায় কয়জন রুগী দেখতে পারবে এখানে কীভাবে দেখেন বাংলাদেশে কীভাবে দেখেন সেই বিষয়টা যদি বলেন বাংলাদেশে আবারও বলবো আমি উইথ ডিউ রেসপেক্ট অনেক ডাক্তার আছেন যারা সময় নেন সময় নিয়ে প্রেশান দেখেন ভালো করে আবার অনেক ডাক্তার আছেন হয়তো চোখ তুলেও পেশেন্টের দিকে তাকিয়েও দেখেন না এটা সত্যি 
ঠিক এরকম যে দেশে নাই তাও না দুই একটা ডাক্তার এখানেও আছে যারা ওইভাবে করেন না তবে যেহেতু এখানে কিছু আইন কানুনের ব্যাপার আছে যেহেতু এখানকার ট্রেনিং কোয়ালিটিস ডিফারেন্ট সুতরাং এখানে সময় দিতেই হয় আর দু নম্বর হলো সিম্পল একটা এক্সাম্পল দিলে আপনি বুঝবেন যেমন ধরেন যেহেতু এখানকার ইন্স্যুরেন্স সিস্টেম আছে আপনি যে লেভেলে বিল করবেন ইন্স্যুরেন্সকে হ্যাঁ সেই লেভেলে টাইম দেওয়া আছে তার মানে যদি আপনি ধরেন রাইট ধরেন আপনি ধরেন একটা এক্সাম্পল দিলে বুঝবেন যে আপনি ধরেন একটা ভিজিট আপনি বিল করতেছেন পঞ্চাশ মিনিটের জন্য এখন আপনি কাজ করেন ডেলি ধরে নিলাম বারো ঘন্টাই তা আপনি যদি একটা পেশেন্টকে পঞ্চাশ মিনিট করে বিল সাবমিট করেন যে আমি এ প্রতি পেশেন্টে পঞ্চাশ মিনিট করে আমি এ দিচ্ছি এবং সেই অ্যামাউন্টে বিল করেন তো বারো ঘন্টায় আপনি না হয় পনেরোটা পেশেন্ট দেখতে পারবেন কিন্তু যখনই আপনি ওই কোডে আপনি তিরিশটা পেশেন্ট বিল করবেন তখনই রেড ফ্ল্যাগ উঠে যাবে নিশ্চয়ই আপনি এখানে ভুল করতেছেন তাই না তাহলে ওরা এসে ধরবে আপনাকে এক বছর দু বছর তিন বছর আপনি করতে পারবেন কিন্তু কেউ এখানে ওয়াচ করতেছে আপনাকে তো দে উইল কাম এন্ড ক্যাচ ইউ কথা বলছে না বাংলাদেশে নাই যেহেতু বাংলাদেশে আপনি পাঁচশো টাকা দিয়ে যে সময় নিচ্ছেন আবার আরেক ডাক্তার হয়তো এক হাজার টাকা নিচ্ছে সে একই সময় দিচ্ছে আবার আরেক ডাক্তার হয়তো একশো টাকা নিচ্ছে সে একই সময় দিচ্ছে সুতরাং এগুলো মধ্যে কোনো রকমের সিস্টেম নাই সিস্টেম এখানেও যে অনেক ধরনের ডাক্তার ছিল না তা না এরা বুঝে বুঝে সিস্টেমগুলো তৈরি করে যাচ্ছে যাতে করে আপনি সিস্টেমটাকে ওইভাবে অ্যাবিউজ না করতে পারেন একইভাবে যদি বাংলাদেশেও আমরা এই জিনিসগুলো চিন্তা করে ডেভেলপ করতাম তাহলে আমাদের দেশে যে আজকে যা অনেক সময় অনেক পেশেন্টের কাছ থেকে অনেক ভালো ভালো কথা শুনি আমাদের ডাক্তার বন্ধুদের ব্যাপারে আবার দুই এক সময় দুই একটা খারাপও শুনি এবং এই জিনিসগুলোকে প্রোটেক্ট করার মানে পাবলিক সেফটি যেটা কনজিউমার প্রোটেকশন যেটা সেই জিনিসটা করার মতো যেহেতু আমাদের দেশে নীতিমালা এখনো হয়নি তার ফলে হচ্ছে কি শুধু ডাক্তারই বলবো সব ব্যাপারেই আপনার একটা খাওয়া কিনতে গেলেও যদি এটা স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন না হয় কেউ হয়তো খেয়ে মারা যাচ্ছে আর কেউ হয়তো খেয়ে সুস্বাস্থ্য হচ্ছে ডিপেন্ড করতেছে কী পাচ্ছেন আপনি তো একইভাবে ডাক্তারই তো আপনি কি জিনিসটা কিনলেন এবং কার কাছেই কিনতেছেন বাংলাদেশে এটা অনেক ভ্যারি করে দেন হেয়ার এখানে ভ্যারিটা কম করে যেহেতু এখানে রুলস রেগুলেশনগুলো আছে সেট করা যেটা ভিতরে দিয়ে আপনাকে কাজ করতে হবে সুতরাং আপনি অনেকটা এমনভাবে একটা মেশিন দেওয়া আছে যে আপনি ওটার ভিতরে ঢুকলে আপনার প্রপারলি যেতেই হবে আর বাংলাদেশে যেহেতু এই ব্যবস্থা নাই অ্যাডভোকেট জন্য সাহেব ভালো বলতে পারবেন ওনারা আইন বিষয় থেকে ওনারা এইগুলো তৈরি করেন আমাদের জন্য তো ওই জিনিসগুলো যেহেতু বাংলাদেশে ল্যাকিং আপনি যে কোনো ইচ্ছাভাবে যে যে কোনোভাবে যেতে পারতেছেন তো ওই জিনিসগুলোকে যদি যারা সোশ্যাল সায়েন্সে আছেন যারা আইনে আছেন যারা মেডিসিন আছেন তারা যদি খুব সুন্দর করে জিনিসগুলো আস্তে আস্তে ডেভেলপ করে দিতে পারতো বাংলাদেশে আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশের মেজরিটি ডাক্তার অত্যন্ত সুন্দরভাবে বাংলাদেশের সব লোককে গরিব ধনী সবাইকে সুন্দর একটা সেবা দিয়ে যেতে পারতেন বাংলাদেশে আর একটা বিষয় আমরা শুনি যে বিভিন্ন যে পরীক্ষা নিরীক্ষার যে বিষয়টা থাকে যে অনেক ল্যাবে অনেক নিম্নমানের সঠিক এক জায়গায় এক রকম রেজাল্ট আসে আবার কোনো কোনো তথ্য শোনা যায় যে অনেকগুলা প্রয়োজন হয় প্রয়োজন অনেকগুলো টেস্ট ইয়ে দেওয়া হয় যে টেস্ট দেওয়া হয় পরে আবার ডাক্তারে দেখা গেল যে সেটা কি টেস্ট রেজাল্ট আসলো সেটাও ভালোভাবে না দেখেও এরকম কাজ করে এগুলো শোনা যায় এগুলো কিছুটাও সত্যি আমি বলবো না যে একেবারে হয় না তা না আবার একই জায়গায় আসি আপনার কথায় যেমন ধরেন এইখানে ল্যাবগুলো যা আছে এগুলো প্রত্যেকটা সার্টিফাই হতে হয় এক দুই কিছু দিন পরপর রিসার্টিফিকেশন হতে হয় এবং যে কোনো সময় এখানকার যেসব অথরিটি আছে এগুলো চেক করা যে কোনো সময় দেখেন ওয়াক ইন যেমন আমি একটা হসপিটালে কাজ করি এখানে একটা ইয়ে আছে অর্গানাইজেশন আছে বলে জেকো জয়েন্ট কমিশন হ্যাঁ ওরা যে কোনো সময় এসে ওয়াক ইন করে এসে প্রতিটি জিনিস দেখে আপনি এইখানে একটা বাল্ব কাজ করতেছে কিনা থেকে শুরু করে জায়গাটা ক্লিন কিনা বা একটা ডাক্তার ঠিক মতো কাজ করতেছে কিনা এভরিথিং দে ওয়াচ এবং সেটার উপরে তারা গ্রেডিং করে হসপিটালকে সেটার উপরে তারা পানিশমেন্ট দিয়ে দেয় হসপিটালকে এবং ওই পানিশমেন্টের কারণে যদি ওরা যদি আপনাকে অ্যাপ্রুভাল না দেয় আপনি যে টাকাটা পাচ্ছেন সরকার থেকে সেই টাকাটা কাট হয়ে যায় সুতরাং এমন সিস্টেম করা আছে যে আপনার সর্বক্ষেত্রে মেডিসিনে আপনার যাওয়ার কিন্তু জায়গা বেশি নাই বাংলাদেশে যেহেতু ওই জিনিসগুলো নাই তার ফলে আপনার একটা ল্যাব সে যদি প্রপারলি আপনার টেস্ট না করে রেজাল্ট দেয় তার তো কোনো আসা যায় না সে টাকা তো পাচ্ছে আদারেন আর একটা ল্যাব হয়তো অত্যন্ত সুন্দর করে জিনিসটা করতেছে কিন্তু টাকা খরচ করতেছে তার হয়তো লাভ ওরকম হচ্ছেও না কিন্তু তারপরে সে সেবা ঠিকই করে যাচ্ছে আর আরেকটা যে বললেন যে এই ডাক্তাররা অনেক ল্যাব দেখে না এই না 
হ্যাঁ এটা উচিত না আমি মনে করি অ্যাজ এ ফিজিশিয়ান আমি যদি একটা পেশেন্টের কোনো একটা টেস্ট দিই আমার জানতে হবে আমি কেন টেস্টে দিচ্ছি এবং এই টেস্টটার যখন রেজাল্ট আসবে সেটার উপর বেস করে আমার ট্রিটমেন্ট করতে হবে এটাই নিয়ম এটাই এটাই প্র্যাকটিস বাংলাদেশে একটা জিনিস আরেকটা জিনিস আমি বলতে ভুলে গেছি আমরা অনেক সময় অনেক কথাই বলি কিন্তু আমরা একটা চিন্তা করি না যে আমাদের পপুলেশন আর আমাদের ডাক্তারদের প্রপোর্শন আপনি একজন পেশেন্ট হিসেবে চাবেনি উমুক ডাক্তারকে দেখাতে কিন্তু উমুক ডাক্তার কয়টা পেশেন্ট দেখতে পারবে হ্যাঁ আপনি যদি বলেন যে এই ডাক্তারটা সারাদিনে তিরিশটার বেশি দেখা উচিত না কিন্তু আপনি একশো জন যে দাঁড়াচ্ছে এখানে আপনি তো চাবেন আপনাকে দেখাও এই যে একটা প্রেশার থাকে আমাদের তখন ডাক্তার করে কি ডাক্তাররা করে কি দিন চব্বিশ ঘন্টাকে তার বাড়াতে পারতেছেন না এর মধ্যে অ্যাকোমোডেট করতে হচ্ছে তাহলে আপনাকে অবশ্যই কোনো না কোনো জায়গায় কাট করতে হচ্ছে তার মানে একটা ডাক্তার যদি চায়ও সময় দেওয়ার জন্য সে সময় দেওয়ার সুযোগটা নাই সেই সময় দেওয়ার সুযোগটা নাই তো এই জন্য যদি এমন হতো যে আমাদের দেশে সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট অফ ভালো ভালো ইনস্টিটিউশন আছে ভালো ভালো ডাক্তার আছে তাহলে এই জিনিস ডিস্ট্রিবিউশনটা ঠিক মতো হলে পেশেন্টের লোডটা কমে যেত এবং বেটার সেবা দেওয়া যেত আর আমি খুবই স্ট্রংলি বিলিভ করি যে ডাক্তার ছাড়াও ডাক্তাররা যেসব জায়গাতে কাজ করে বা অ্যান্সিলের যেসব ফোর্স আছে এগুলোর উপরে একটা সরকারি এবং সোশ্যাল একটা ইয়ে থাকা উচিত প্রেশার থাকা উচিত নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত সেটা হসপিটাল হোক ল্যাব হোক ইমেজিং সেন্টার হোক প্রতিটা জিনিসেরই একটা সঠিক নিয়ম নীতির মধ্যে থাকা উচিত যাতে করে তারা নিয়ম নীতির বাইরে গেলে সেই পানিশমেন্টটা তাদের হওয়া উচিত যদি এই জিনিসগুলো না হয় আলটিমেটলি হবে কি সাফারার হলো কনজিউমার্স সাধারণ লোকরা জনগণ সাফারার আর একটা সরকারের একটা সোসাইটির দায়িত্ব কিন্তু আপনার কনজিউমারদের প্রোটেক্ট করা তা আমাদের হয়ে গেছে কি আমরা এই জিনিসগুলোকে ঠিক এইভাবে জিনিসটাকে অ্যানালাইজ করে দেখি না বা দেখার চিন্তা চেষ্টা করি না আমরা মনে করি গত একশো বছর দেবে চলতেছে চলুক না অসুবিধাটা কি এভাবে চিন্তা করলে কিন্তু একটা সমাজ একটা দেশ একটা চিকিৎসা সায়েন্স বলেন কিছুই কিন্তু আগাবে না কখনো এই জন্য চিন্তা ভাবনা একটু পরিবর্তন দরকার আছে আর যারা চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত ওখানে এবং তার সাথে সাথে যারা জড়িত তাদের সাথে প্রত্যেকের অ্যাকসেপ্টেন্সটা নিতে হবে যে পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের জিনিসগুলো পরিবর্তন করে ওইটার সাথে অ্যাডজাস্ট করে আমাদেরকে আঘাত হবে এই দেশে কিন্তু ঘন ঘন অনেক কিছু আসে আমরা ওগুলোর সাথে অ্যাডজাস্ট করে যাই নিয়ম নীতি আসে এইখানকার মেইন ইয়ে হলো কনজিউমার প্রোটেকশন পেশেন্টের জন্য হলো সব কিছু পেশেন্টকে কি করে রাইট সেবা দেওয়া যায় তার জন্য সমস্ত কিছু ডাইরেক্টেড হতে হবে আমাদের দেশেও মূল ডাক্তার না মূল সরকার না মূল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় না মূল হলো জনগণ মূল হলো পেশেন্ট এই পেশেন্টটাকে কি করে রাইট সাহায্য দেওয়া যায় রাইট চিকিৎসা দেওয়া যায় তার জন্য সব কিছু তৈরি করতে হবে ওইভাবে যদি আপনি নিয়ম নীতি সব কিছু তৈরি করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনি দেখবেন পুরো সিস্টেমের মধ্যে গুণগত পরিবর্তন হচ্ছে আমরা যদি ধরে নিই যে আমাদের নীতি হতে হবে ডাক্তারদের জন্য বা নীতি হতে হবে ফার্মাসির জন্য তাহলে আমরা কিন্তু রাইট জিনিসটা করলাম না সমাজের জন্য প্রথম হলো কাস্টমারটাকে এটা বুঝতে হবে কাস্টমার হলো পেশেন্ট কাস্টমার হলো পেশেন্ট আমাদের গোল থাকতে হবে কাস্টমারটাকে দেখা আমি যদি মনে করি যে আমি একটা রুগীকে দয়া করলাম দেখে এটা রং এটা তার অধিকার এটা তার অধিকার এবং তার অধিকার সে আমাকে পাঁচ টাকা দেখ আর পাঁচশো টাকাই দেখ সে রাইট জিনিস আমার থেকে পাবে সেটা কিন্তু তার ডিম্যান্ড এবং সেই জিনিসটা আমার নৈতিক দায়িত্ব সেই জিনিসটা দেওয়া থাকে পজিশন যদি ধরি তাহলে আমি বলি এক আর আমার দেশটার পজিশন বললে আমি বলি একশো তো সুতরাং অনেক ডিফারেন্স তবে আমি অত্যন্ত আশাবাদী যে দিন দিন পৃথিবী এগোচ্ছে আমাদের দেশও এগোচ্ছে আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা একটা আমলাতান্ত্রিক যে জটিলতা রাজনৈতিক যে অস্থিরতা এই যে মন্ত্রণালয় এবং সরকার তাদের যে সমন্বিত প্রচেষ্টা এই সব জায়গাগুলিতে যথেষ্ট ঘাটতি আছে আমি বিশ্বাস করি যে আগামী দিনে আমাদের নতুন প্রজন্ম যারা দেশ বিদেশে লেখাপড়া করতেছে তারা দেখতে পাচ্ছে 
বিদেশের কালচার বিদেশের এডুকেশান বিদেশের সিস্টেম রুলস অ্যান্ড রেজুলেশন সময় হয়তো লাগবে আমাদের দেশও অনেক পরিবর্তন হবে বিশ্বাস করি একটু সময় লাগবে বাট এখন যে অবস্থা আছে এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক যে কথাটা আমি বললেন যে জনগণের জন্য ডাক্তার ডাক্তারের জন্য কিন্তু জনগণ না যেমনিভাবে সংবিধান জনগণের জন্য জনগণের জন্য সংবিধান হলে জনগণের দিকটিই দেখতে হবে সুতরাং সর্বক্ষেত্রে একই জিনিস এখন সে ডাক্তার তাকে পয়সা দিচ্ছে সেখানে যে কনজিউমার তাকে হানড্রেড পারসেন্ট না পেলেও অন্তত নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট তার চাহিদা মতো পাওয়া এটাই সে প্রত্যাশা করে এবং ওই ডাক্তার সাহেবকেও সেটা দেওয়া উচিত ইভেন শুধু ডাক্তার না যারা যেই পেশাই আছেন আমি আমার লদের লভাইদেরকেও বলবো যারাই আসবেন যে সুব্যবস্থার জন্য আসবেন যে প্রয়োজনে আসবেন সেটা তারা যাতে সুন্দরভাবে দিতে পারে তাহলেই চেঞ্জ হবে শুধু এককভাবে নীতিমালা করলেই চেঞ্জ হবে না নীতিমালাটার বাস্তবায়ন যারা আমরা করব আমাদের আমরা যদি একটু পরিচ্ছন্ন থাকি স্বতঃস্ফূর্ত থাকি তাহলে আমরা আমি বিশ্বাস করি যে এগুলি করা সম্ভব এখনও আমি বিশ্বাস করি সময় লাগবে আর আমাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে জাতীয় ঐক্যমতের প্রয়োজন আছে যেটা পৃথিবীর সর্ব দেশে জাতীয় ঐক্যমতা এক জিনিস আর রাজনৈতিক মতবাদ অন্য এক জিনিস যে জিনিসটা আমাদের দেশে একেবারে হজবরল এইটাকে আরও সমন্বিত করতে হবে তাহলে আমাদের দেশ আরও সুন্দর হবে আরও দ্রুত এগিয়ে যাবে আমাদের দেশ এগোচ্ছে স্বাধীনতার পর অনেক এগিয়েছে যদি আমরা আরও সুষ্ঠুভাবে এই পরিকল্পনা মাফিক নীতিমালা প্রণয়ন করে দুর্নীতির ঊর্ধ্ব থেকে যদি আমরা কাজগুলি করতে পারতাম তাহলে আমাদের দেশ আজকা পৃথিবীতে একটা একটা উদাহরণ স্বরূপ আমরা দাঁড়িয়ে যেতে পারতাম আমি বিশ্বাস করি ইনশাল্লাহ আমরা হব আমাদের নতুন প্রজন্ম সেগুলি সৃষ্টি করবে Thank you.